സാബി ഇൻസ്പെയർ വരുന്നതിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാം ആയിരുന്നു എക്സാം ആയിരുന്നിട്ട് സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചത് സാബി ഇൻസ്പെയറായിരുന്നു കാരണം വൺ ചർച്ചയായിരുന്നു സാബി ഇൻസ്പെയർ വരുമ്പോൾ എന്താവും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഒരു വൈബ് ഒരു തീ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു തീ ഉണ്ടാക്കിയ കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുത്താലിമികളാണ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി അസ്സാമലൈക്കും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ പതിനെട്ടാം ദിവസം നവംബർ ആറാം തീയതി ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ജാമിയ ദാറുസ്സലാമിൽ നിന്നും നന്ദി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ രണ്ടര മണിക്ക് ഇപ്പോൾ യാത്ര തിരിച്ചു നേരെ തിരുവല്ലൂർ വാഫി വിജി ക്യാമ്പസിലേക്കും അതേപോലെ റഹ്മാനിയ കടമ്പേരി സ്ഥാപനത്തിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നന്ദി പള്ളിയാണിത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ പോകുന്ന റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കാലിക്കറ്റ് കൊയിലാണ്ടി ഇവിടെ ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വടകര കടമേരി തിരുവല്ലൂർ ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് മാഹിലായിരിക്കും സ്റ്റേ മാഹിയിൽ ആഹാ അടിപൊളി നല്ല റോഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും ദിവസമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തിരുവല്ലൂർ വാഫി പി ജി ക്യാമ്പസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ കടുമേരി റഹ്മാനിയ അക്കാഡമി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഹിയിലുള്ളൊരു ദർസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ പോകുന്നത് എം ടി എം വാഫി കോളേജ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പത്ത് പതിനെട്ടാം തീയതി പത്തൊൻപത് നവംബർ ആറും ഏഴുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കവാടം കിടന്ന് തിരുവല്ലൂർ വാഫി പി ജി ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് മുമ്പ് അറിയുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ പുറത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് എക്സാം ആണ് എക്സാം തിരക്കിനിടയിലാണ് ഇവര് കാണുന്നത് inspired us and also motivated us and i feel often i feel you know i feel jealous today because i often think that how beautiful or uh, what would be traveling throughout the world um, and moreover he my friend i also he is ailing from karnataka um, it would be really you know motivation for me because i often think that uh, traveling throughout the world by you know pedaling it would be really Uh, i believe i i think that uh, as allah subhanahu wa taala told siru fil ardh i i think that he will be you know practicing literally the aya siru fil ardh he will be you know embracing every single cities and towns uh, it would be i think that uh, you know ayat allah bi ruhil qudus amin ya rabbal alamin and uh, now you know he going to do something extraordinary really i believe that he is going to do something extraordinary extraordinary and as you know that he will be covering 15000 km expedition covering 10 countries and two continents maybe 12 countries as he told right now and also he will be you know finishing uh, uh, his hajj and umrah pilgrimage during his journey throughout and uh, before reaching egypt uh, for his uh, uh, higher education moreover he will be traveling to the countries pakistan iran iraq kuwait saudi arabia mashallah UAE Oman Jordan Israel Egypt and I'm moreover traveling across various states in India and uh, once again I say that once again I repeat that I feel jealous because you know I often think that how beautiful what would be if traveling throughout the world every embracing single cities every single cities and towns uh, I really finally you know <laughs> one thing to mention finally as he told his aim is to spread humanitarian messages of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam throughout the journey may allah strengthen his journey may allah strengthen his all activities and may allah you know and moreover final one thing and uh, we students and teachers of wafi campus tiruvalluru uh, we support and we pray his fulfillment his journey in in, in his journey and we seek and we ask him to pray for every single of us inshallah thank you assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമല്ലേ വാഫി അതന്നെ മതവും ഭൗതികവും സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഈ ഒരു മോഡേൺ ഇറ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ നിലയിലും ഉദു ഇലാ സബീൽ ഒബിക്ക് ബിൽ ഹിക്മത്തി ഉൽമൗലത്തിൽ ഹസൻ എന്നാണ് ആയത്തുള്ളത് അതായത് ഹിക്മത്തോട് നല്ല അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് തലപ്പാവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നിലയിലും ഓവറായിട്ട് നമ്മ
എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ നിന്നതിന് പകരം ഈ പുതുതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു മോഡേൺ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ യൂത്തിനിടയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അവരെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എങ്ങനെയുള്ള പ്രബോധനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ടൈപ്പിൽ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ നിങ്ങളെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കൂടുതലും നിയാസ് ഒരുപാട് ആളുകളെ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് സ്റ്റേജിൽ അങ്ങോട്ടും വളരെ സന്തോഷം സാഹിത്യം വേണ്ട എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമായി ഏതായാലും യാത്രകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത് നേരെ ഹൈവേ വഴി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒമ്പത് കിലോ ട്രിപ്പുറം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഒരു വൈബ് ഒരു തീ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു തീ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ സാബി ഇൻസ്പയർ എന്തായാലും സാബി ഇൻസ്പയർ വരുന്നതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു എക്സാം ആയിരുന്നിട്ട് സ്റ്റഡി ലീവിൻ്റെ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചത് സാബി ഇൻസ്പയർ ആയിരുന്നു കാരണം വൺ ചർച്ചയായിരുന്നു സാബി ഇൻസ്പയർ വരുമ്പോൾ എന്താവും അങ്ങനെ അപ്പം എന്തായാലും ഓക്കെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഒരു മുത്ത് ഈ ഇന്ത്യ കടന്ന് ഉപഭോഗങ്ങളൊക്കെ കടന്ന് ഒരു വലിയൊരു വൈജ്ഞാനിക യാത്ര നടത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ സത്തയും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടൊരു യാത്ര അത് വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവിധ ശ്ലാഘനീയമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു ഫിഷന്തസുവര അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ റഹ്മാനിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റൊരാളോട് പോലും പറയാതെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് നയൻറ്റി നൈൻ പെർസെന്റേജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെയാണ് പോകാറുള്ളത് കാരണം അവർക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വലിയ രീതിയിൽ സീണം ഒരുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണത് അപ്പോൾ എന്നെ അറിയുന്ന കുറച്ച് പേരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയൂന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർക്കസിലെയും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവരൊരു വിഷമം അറിയിച്ചു നിങ്ങളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ എക്സാം ചെയ്യാൻ വേറെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യത്തിന് തിരക്കിലാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല എനിക്ക് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ പരിമിതമായ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്വീകരണമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വരാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അസ്സാമലൈക്കും നിങ്ങൾ എത്രയാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എത്ര പ്ലസ് വൺ ആണ് എച്ച് വൺ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ മുമ്പ് മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസാ വാലൈക്കും അസ്സാം റഹ്മത്തുള്ള കർണാടകത്താലുണ്ടാ ഉണ്ടാവല്ല കുറച്ച് ആ നിങ്ങളെന്തു ആയിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പൊ ഞാനുള്ളത് റഹ്മാനിയ കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുത്താലിമ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഈയൊരു കടമേരി റഹ്മാനി അറബി കോളേജ് അൻപതാം വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി നിങ്ങളോട് സ്ഥാപനത്തെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മുടെ യാത്ര പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് സാബി ഇൻസ്പെയർ എന്ന നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളിലൊക്കെ ഒരുവനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു യാത്ര നടത്തുന്നതിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളും അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്താണ് സാബി ഇൻസ്പെയർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ മഹത്തരമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു അത് പരിപൂർണാർത്ഥത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അൻപത് വർഷമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വളരെ മനോഹരമായിക്കൊണ്ട് വലിയ ഉദ്ധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപ
മൂന്ന് നാല് ബ്രാഞ്ചുകളായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഷാനലിന്റെ <laughs> 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 ഫസിയാലി അങ്ങനെ നമ്മൾ റഹ്മാനിയ നിറങ്ങി മാഹിയിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം അവിടെ ഒരു മാസാന്ത മജിൽസിൽ നമുക്കൊരു സ്വീകരണം സെറ്റ് ആക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് മാഹിയിലാണ് ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാം ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്വീകരണം പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതാ ബിരിയാണി ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ മാഹിയിൽ പഠിക്കുന്ന ദർശിച്ച് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൂടെ പണ്ട് ഇഫിൽ പഠിച്ച സിദ്ദീഖ് അപ്പോൾ സിദ്ദീഖിൻ്റെ ദർസിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് സിദ്ദീഖിൻ്റെ ചങ്ങൈമാരാണ് അപ്പോൾ സൈക്കിളിന് ഒരു പണി കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിളിനിടെ ഉത് തറക്കാൻ വെച്ച പോലെ മറിച്ചിലിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയിന് മാറ്റണം കാരണം ചെയിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി ചെയിന് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയൊരു ചെയിന് നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടറൈനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയിന് ഗിയർ ട്യൂണിങ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചെയിന് ഒരു സ്പെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയിന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ഒരു രാത്രി ഒറ്റയടിക്ക് സ്കിപ്പായി എന്ന് പറയാം അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ പത്തൊൻപതാം ദിവസം ഏഴാം തീയതി നവംബർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ മാഹിയിൽ അഴിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് ഇന്ന് രാവിലെ നിന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മളിവിടെ സൈക്കിൾ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈവനിങ് സോറി നൈറ്റ് ആവാനായി ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ മാഹിയിൽ അഴിയൂരിൽ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചൊക്ലിയിലാണ് വാഫി കോളേജിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് എം ടി എം വാഫി കോളേജ് കണ്ണൂർ ചൊക്ലിയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മുത്താലിമിങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അവർ എക്സാമിൻ്റെ ചൂടിലാണുള്ളത് ആ ഒരു തിരക്കിലും അവർ നമ്മുടെ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല എല്ലാ യാത്രയിലും എളുപ്പം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൂട്ടി ഇതിൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒൻപത് ആറായിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നേരെ ഓണത്തിൽ പള്ളിയിലേക്കും അതേപോലെ കടൽപാലം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻഷാല്ലാ തളിപ്പറമ്പിലാണ് ഇന്നത്തെ
തങ്ങളാണല്ലേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ രാവിലെ കണ്ടിരുന്ന ഇല്ല അല്ലേ ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യണം എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ചൊക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി പോകുന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് കടൽപാലം തലശ്ശേരിയിൽ കാണേണ്ട ചില അടിപൊളി സ്പോട്ടുകളാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടത് പതിനെട്ടാം ദിവസവും പത്തൊൻപതാം ദിവസമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ തലശ്ശേരിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ദുവാവശ്യത്തോടു കൂടെ നിർത്താം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത് വരകത്തു أحب الوفاء بشنت السبر أحب الوفي الأمين الأغار فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطار 